নমস্কার আপনারা দেখছেন দ্য সোশ্যাল বাংলা ভয়েস অফ ডেমোক্রেসি আপনাদের সঙ্গে আমি দীপঙ্কর রাজনৈতিক বিষয়ক আলোচনায় আপনাদের স্বাগত আজ আমাদের স্টুডিওতে যিনি উপস্থিত রয়েছেন সেপিএম পশ্চিম জেলার সম্পাদক তথা রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ পবিত্রকর দাদা সোশ্যাল বাংলা আপনাকে স্বাগত প্রথমেই যে জিনিসটা জানতে চাইব উনিশের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে যখন প্রথম পর্বের ভোট পর্ব সঙ্গ হয়েছিল এগারোই এপ্রিল তার পরবর্তী সময়ে বিভিন্নভাবে আপনারা অভিযোগ তুলেছেন পুনো ভোটের দাবিতে নির্বাচন কমিশন আজ একশো আটষট্টিটি বুথের মধ্যে পুনর্নির্বাচন ঘোষণা দিয়েছেন সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আপনাদের ওপিনিয়নটা কি সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যে কথাটা প্রথমেই বলবো যে আমরা কেন ভোটদাতা যারা আমরা বিভিন্ন মানুষের রিয়াকশন এখন পেলাম পাচ্ছি কেউ খুশি হতে পারেনি কারণ আমরা তো এটা নিয়ে তো প্রায় এক মাসের কাছাকাছি হচ্ছে চর্চা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন নিজেরা স্বীকার করেছেন এখানে গোলমাল হয়েছে আরও রিপোর্ট পাঠিয়েছে চারশো তেত্রিশটি পুলিং স্টেশনে সাংঘাতিকভাবে গোলমাল হয়েছে তারপরে আবার রিভিউ হয়েছে রিভিউ হওয়ার পরে বিভিন্ন যারা প্রিসাইডিং অফিসার মাইক্রো অবজারভার যারা পোলিং স্টাফ তাদেরকে শোকজ নোটিস করা হয়েছে কাউকে সাসপেন্ড করা হয়েছে আমরা আমাদের যে বিভিন্ন রিপোর্ট আসতে আরম্ভ করে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিতীয় ধাপে আমরা আটশো ছেচল্লিশটি বোতে আমরা রিপোল চেয়েছিলাম পরে আরও যখন আমাদের কাছে বিভিন্ন খবর আসতে থাকে এবং বিভিন্ন নির্বাচন কমিশনও যখন এই বিষয়টা করে তখন আমরা এই পশ্চিম আসনে পুরো কনস্টিটুয়েন্সিতেই আমরা পুনর্নির্বাচনের দাবি করি আমরা তো অপেক্ষা করছিলাম আমরা দেখছিলাম একটা স্পেশাল অবজারভার পাঠানো হয়েছে তিনি এসছেন তিনি রিভিউ করেছেন তিন দিন সমানে রিভিউ করেছেন তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ সব দেখেছেন আমাদের বলেছে এটা দেখার পরে কি মাত্র টেন পারসেন্ট আজকে যেটা দিল একশো আটষট্টি ষোলোশো উনআশি টোটেল তাতে এইটাতে আমরা কেউ খুশি হতে পারিনি আমরা আইনগতভাবেও আমাদের প্রক্রিয়া জারি করার জন্য আমাদের যিনি প্রার্থী বর্তমান এমপি শঙ্কর দত্ত তিনি দিল্লিতে কালকেই গেছেন আজকে কোর্টে সাবমিট করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে এবং আমরা অপেক্ষা করছি সুপ্রিম কোর্টেরও কি হয় ইন্টারভেনশন ফলে সেদিক থেকে এই নির্বাচন এখন পর্যন্ত যে বিষয়টা ঘোষণা দিয়েছে এটাকে আমরা মানতে পারছি না আমাদের খুব এটা আমরা প্রকাশ করেছি ফলে এই বিষয়টা এই জায়গাতে আছে সিপিআইএম বসেছে বামফ্রন্ট বসেছে এবং নির্বাচন কমিশনও আমরা আমাদের যারা দিল্লিতে আমাদের যে পার্টি পলিট ব্যুরো তাদেরকে আমরা রিপোর্ট করেছি ফলে এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে এই যে নির্বাচনটা এটাকে আমরা মনে করি এটার মধ্য দিয়ে মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা যে মানুষ ভোট দিতে পারে নাই তার আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হল না যারা রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছেন যে রাজনৈতিক দল রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছেন তাদের দলের তরফ থেকেও একটি অভিযোগ আনা হয়েছিল যিনি রাজ্যের নির্বাচন আধিকারিক অর্থাৎ তরুণীকান্ত ইনাকে অপসারণ করা হোক ইদানিং দেখা গিয়েছে পশ্চিমে যিনি রিটার্নিং অফিসার ছিলেন ইনাকেও তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই জায়গার মধ্যে পূর্বে যিনি আরও ছিলেন বিকাশ সিংকে দায়িত্বে আনা হয়েছে সেই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন বামফ্রন্ট রাজ্য কমিটি আমরা বলবো যে আমরা প্রথম থেকেই নির্বাচন যখন শুরু হয়েছে এই যে আরও পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক যিনি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে দেশের কথা পত্রিকাকে বন্ধ করে দিয়েছিল এবং এটা বিজেপি দলের ইনস্ট্রাকশনে আমাদের কাছে তথ্য প্রমাণ ছিল এটা তিনি দিয়েছিলেন একটা পার্টি যেন ওয়েতে এই আরও কাজ করেছিল যদিও পরবর্তী সময়েতে ত্রিপুরা হাইকোর্টের ইন্টারভেনশনে আবার দেশের কথা পুরো পেয়েছে আমরা চালু আছে সেই জায়গাতে আমরা প্রথমে এই সন্দেহ প্রকাশ করে আমরা এই আরোকে দিয়ে যাতে পশ্চিম আসরের নির্বাচন না করা হয় এই দাবি আমরা করেছিলাম এবং এর পরবর্তী পর্যায়েও যখন এই ধরনের বিভিন্ন গোলমালগুলো বিভিন্ন জায়গার থেকে আসছিল তিনি যখন কোনো স্ট্যান্ড পয়েন্ট নিতে পারছেন না আমরা পুনরায় দাবি করেছিলাম ওনাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং আমরা দাবি করেছিলাম আরেকজন যে পুলিশের যে অ্যাডিশনাল ডিজি 
যিনি এগারো তারিখে এন্টায়ারলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে বসিয়ে রেখেছিল তার নির্দেশে আরেকজন মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে আছেন কি ওএসডি এবং সেখানে মুখ্যমন্ত্রী যেন আরেকজন আধিকারিক আছেন সোজা কথা মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের তার যে নির্দেশেই এই নির্বাচনটা টোটালটা হয়েছিল এবং আমাদের এই সমস্ত তথ্য প্রমাণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন দেখা গেল প্রথমে অ্যাডিশনাল ডিজিকে সরিয়ে দিল নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে এই যখন এই সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি চলছিল তখন আরও কে সরিয়ে দিল এটা আমাদের যে তথ্য ভিত্তিক তারা যে গড়বড় করেছে তার বিষয়টাকে নির্বাচন কমিশন কগনাইজেন্সি নিয়েছে নেওয়ার ফলেই তাদের দুজনকে সরিয়ে দিয়েছে এইসব কারণে আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম যে নির্বাচন কমিশন একটা ভূমিকা গ্রহণ করবেন যে ভূমিকার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার মানুষকে খুশি করবেন এটা তো ত্রিপুরার ইতিহাসে কোনো দিন হয়নি এই যে এক দেড় বছর আগে যে ভোট হয়েছিল একটি ঘটনা হয়নি যে ভোটে তো বিজেপি ক্ষমতায় আসলো একটি ঘটনা তো হয়নি গণতন্ত্রের মধ্যে তো ভোট তো অবশ্যবে উৎসব এটা ফলে সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে বিজেপি দেখা গেল ভোটের সময় কিছু বলেনি ভোটের উপর অভিযোগ হচ্ছে কিছু বলেনি যখন আরোকে সরিয়ে দিল তখন দেখা গেল বিজেপির একেবারে যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যিনি দায়িত্বে আছেন নির্মলা সীতারামন তিনি বিজেপি দলেরও নেত্রী ওনার নেতৃত্বে গিয়ে ডিমান্ড করলেন আরোকে সরিয়ে দেবে এবং আরও কি আরও গোপন জিনিস বেরিয়ে আসলো চিঠি যেটি সাপোর্টে দিলেন আরোকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আরও একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন এটি ওনার দায়িত্ব আমরা গেছি প্রতিনিধি দল মেসেজ পাঠিয়েছেন যে আমাদের এজেন্টকে বের করে দিয়েছে ভোটাররা যেতে পারেনি তো এটা ইনস্যুর করার জন্য এটা তো দায়িত্ব একজন অফিসার হিসেবে তারপরে এই সমস্ত ঘটনা আরও চিফ সেক্রেটারিকে লিখেছে কোথায় কী গোপন খবর এইটা আবার এসছে এই চিঠি কী করে বিজেপি রাতে গেল তাহলে আমরা বলবো যে বিজেপি দল এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর তারা এই একজন সিনিয়র মন্ত্রীকে যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকের দায়িত্ব আছে তাকে পার্টির নির্বাচন কমিশনকে থ্রেট করেছে আরোকে চেঞ্জ করা যদি আরও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকে সেটা আলাদা কথা আগে জানালেন না কেন সিউকে চেঞ্জ করতে হলে তো একটা প্রসেস লাগে তারা তারা কোথায় ছিলেন বিজেপি তাহলে আমরা বলবো নির্বাচন দপ্তর যে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে কাজ করতে পারছেন এই অভিযোগগুলো আমাদের পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি এবং অপোজিশন পার্টির পক্ষ থেকে করা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ সেটাকে গ্রহণ করছে না অমিত শাহর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ এগুলিকে গ্রহণ করছে না আমল দিচ্ছে না তাদেরকে ক্লিন চিপ দিচ্ছে কিন্তু অন্য অভিযোগগুলোকে কগনিজেন্সি নিচ্ছে তো এটা নির্বাচন দপ্তরকেও আমরা স্বাধীন নির্ভীক নিরপেক্ষভাবে যে দায়িত্ব পালন করার কথা সে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না এবং এইটা আজকে আমরা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলাম যে আমরা বলবো বিজেপি দল এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর তাদের চাপে পড়েই এখন তো নিজেরা আটকে গেছে কিছু না দিয়েও পারে না তাই ওয়ান সিক্সটি এইট দিয়েছে এইটাতে আমরা খুশি না ত্রিপুরার ভোটাররা খুশি না এবং এই যে ত্রিপুরার গণতন্ত্রকে বিজেপি দল হাতে ধরে হত্যা করলো এই বিচার ত্রিপুরাতে এই নির্বাচন কমিশনের আয়ের ফল আমরা পাচ্ছি না তো এখন আমরা যেহেতু সুপ্রিম কোর্টে গেছি আমরা অপেক্ষা করব সুপ্রিম কোর্ট কি করে যেহেতু একশো আটষট্টি বুথের মধ্যে পুনর্নির্বাচন ঘোষণা দিয়েছে সেই ক্ষেত্রে কি আপনারা এই একশো আটষট্টিটি বুথের পুনর্নির্বাচনে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কি অংশগ্রহণ করবেন নাকি বয়কট করবেন সেই ভোট আপনার কোনোদিন নির্বাচন আমরা বয়কট করি না কিন্তু এই নির্বাচনটা যেভাবে দিয়েছে আমরা বললে এটা অপ্রত্যাশিত এটাতে অংশগ্রহণ করার প্রশ্নে আমরা বলবো যে আমাদের যেহেতু আমরা সুপ্রিম কোর্টে গেছি সুপ্রিম কোর্ট কি ভার্ডিক দেয় এই বিষয়টা আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া এখনই কোনো সিদ্ধান্ত আমরা জানাতে পারছি না পশ্চিম ত্রিপুরা এবং পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা দুটি আসন নব্বইয়ের দশকের পরবর্তী সময় থেকে বামপন্থী অর্থাৎ আপনাদের দলের দখলে রয়েছে সেই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে দু হাজার আঠেরোতে আপনারা 
রাজ্য শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেই জায়গার মধ্যে নতুন একটি দল সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই জায়গা দাঁড়িয়ে আপনারা আপনাদের সেই ফিট দুটি আসনে এবার কি ধরে রাখতে সক্ষম হবে কি আমরা বলব যে আমরা হয়তো ক্ষমতার থেকে সরে যেতে হয়েছে এবং এটা খুব সংক্ষেপে যদি বলা যেতে পারে যে বাম বিরোধী যে শক্তিগুলো আছে এই ভোটটাকে বিজেপির পক্ষে চলে গিয়েছে একদিকে কংগ্রেস তারা কোনো ভূমিকা নেয়নি বলা যেতে পারে নেতা কর্মী ভোটার সবাই আত্মসমর্পণ করেছে বিজেপিতে চলে গেছে দ্বিতীয় এই যে উপজাতিদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী অংশটা যারা আরেকটি আলাদা রাজ্যের ডিমান্ড তুলে এমন একটা উন্মাদনা তৈরি করেছিল সেটাও অ্যান্টি সিপিআইএম অ্যান্টি লেফট এই ভূমিকারা পালন এই দুইটা শক্তি মিলিত হওয়ার ফলে তারা হয়তো ভোটের মার্জিনে না হোক তারা জয়লাভ করেছে কিন্তু আমরা কিন্তু ফোরটি সিক্স পারসেন্ট ভোট পেয়েছি এটা চারটে কিনে কথা না আসন হয়তো আমরা কম পেয়েছি ভোটের সংখ্যার অনুপাত ভোটের সংখ্যার হয়তো আমরা এগিয়ে আছি এটা দেশের কোন জায়গাতে ভোটেই হচ্ছে এই যে পঞ্চম দফায় যে ভোট হলো সিক্সটি টু পারসেন্ট ভোট হলো সেই জায়গাতে আমরা আমাদের নাইনটি থ্রি পারসেন্টের উপরে ভোট হয়েছে তাতে আমরা ফোরটি সিক্স পারসেন্ট যে ভোট পেয়েছি এটা কি সহজ কথা এবং আমরা বলবো এই এক বছরে আমাদের যে ভোটার এই ভোটার কিন্তু ডিপার্চার হয়নি যারা আমাদেরকে ভোট দিয়েছিল কমিটেড ভোটারটা কমিটেড ভোটার আমাদের আছে এত আক্রমণ এত সন্ত্রাসের মধ্যেও হয়েছে বরং উল্টো এখন বিজেপির ভোটের বিভাজন হয়েছে কারণ যারা কংগ্রেস ফাইট করছে বিজেপি তো কংগ্রেস তো এই ভোটটা ভাগ হচ্ছে আইপিএফটি ভোটে দাঁড়িয়েছে কিন্তু কোনো প্রচার নেই আন্ডার হ্যান্ড বিজেপির লোকের কোথায় কী হয়েছে কী জানে আবার আরেকটু স্লোগান উঠেছে যে স্লোগানের ফলে আমরা বলবো যে বিজেপির যে ভোটটা পেয়েছিল সেই ভোটটা তো আরেকটা শেয়ার হচ্ছে এখন আমাদের যে শেয়ারটা এই শেয়ারটা আমাদের ওটোট আছে তাই আমরা পূর্ব আসরে এগারো তারিখে যে ভোট হয়নি এখানে এটা নির্বাচন কমিশনই তো মান্যতা দিল ত্রিপুরা নির্বাচন কমিশনার দিল্লি থেকে তারা বলল যেহেতু এগারো তারিখে এরকম গড়বড় হয়েছে আরও ফোর্স দিয়ে আমরা এটাকে পিছিয়ে দিয়ে আমরা তেইশ তারিখ এর পরে রেতে করব এবং তেইশ তারিখে ফোর্স দিয়েছে কিছু কিছু জায়গায় গোলমাল করেছে তারপরেও কিন্তু আমরা বলব যে পূর্ব ত্রিপুরায় আমাদের এখন পর্যন্ত তো তেমন কোনো বড় অভিযোগ নেই এবং আমরা আশা করছি পূর্ব ত্রিপুরায় যে ভোটটা হয়েছে তাতে আমরা একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে আমাদের জেতার পশ্চিম নিয়ে পশ্চিম আসনে সন্দেহ ছিল না পশ্চিমে তো ভোটও হয়নি এখনও যদি পূর্ব আসনে পশ্চিম আসনে ভোট হয় আমরা নিশ্চিত আমাদের জয়লাভ হবে কারণ আমাদের ভোটের মার্জিন ঠিক আছে আমাদের সমর্থনের ভিত্তি ঠিক আছে এমন কি যে ফ্লোটিং অংশটা বিজেপিতে আমাদের যে নর্মাল যে লস হয়েছে ফাইভ টু সেভেন পারসেন্ট এরা আজকে পস্তাচ্ছে এক বছরে কি করলাম বিজেপিকে ভোট দিয়ে কাজ নেই খাদ্য নেই চাকরি নেই সেভেন পে কমিশন পায়নি চতুর্দিকে বেদের উপর অত্যাচার দোকানে বিক্রি নেই গোটা রাজ্যটার মধ্যে একটা হাহাকার তৈরি হয়ে গেছে নতুন কোনো কাজ নেই রাস্তাঘাট আমরা যা করেছিলাম সেই রাস্তাগুলো রিপেয়ার পর্যন্ত হচ্ছে নতুন দূরের কথা ফলে সেই মানুষ আজকে এক বছরের মধ্যে যেভাবে বিজেপির প্রতি ক্ষুব্ধ হচ্ছে তো শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হলে আমাদের জয় সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই তাই এই কারণে ওরা রেগিং করেছে ওরা মানুষকে বিশ্বাস করতে পারছে না যে মানুষ আজকে চোদ্দ মাস আগে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল এই মানুষই আবার বিজেপিকে ভোট দিবে তাই এই কারণেই বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী তার দপ্তর তার প্রশাসন ওভার পাওয়ার করে এটা করেছে যেমন আজকেও এই যে উপনির্বাচন ঘোষণা হয়েছে এখন আমি আসতে খবর পেয়ে আসলাম যে বিভিন্ন জায়গাতে যেখানে যেখানে ভূত হতে পারে উজ্জ্বতি করা শুরু করে দিয়েছে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না আমরা সিদ্ধান্ত এখনও নেইনি এই নির্বাচনে আমরা যাব কি যাব না কিন্তু গোলমাল তো শুরু করার চেষ্টা করছে তাহলে এই তো আজকে কোনো মানুষের কোনো নিরাপত্তা নেই যারা বিজেপি করেছে আমি একটু আগে একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম যে বিজেপি করেছে তারাও ভোট দিতে পারেনি বিশ্বাস করছে না 
সে গিয়ে বিজেপিকে দেবে কিনা তার কোনো ঠিকান নেই তাই এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা বলবো যে স্বাধীনভাবে ভোটটা যদি হয় পুনরায় যদি এই আসনে পুরোটা ভোট হয় এবং নির্বাচন কমিশন যদি তার সমস্ত সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি দিয়ে ভোট করতে পারেন মানুষকে ভোট অধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন আমাদের সমস্ত এজেন্ট ইত্যাদি যা করা নর্মাল যা নির্বাচন হয় সেটা যদি হয় এই পশ্চিম আসনও আমাদের জয় সম্পর্কে আমাদের দিক থেকে কোনো সন্দেহ নেই আমরা কিন্তু একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে চলে এসেছি যে জিনিসটা সর্বশেষ আপনার কাছে জানতে চাইবো জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপট নিয়ে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে বামপন্থীরা দেখা গিয়েছিল যখন প্রথম ইউপিএ সরকার গঠন হয় তখন আপনারা পেছন দিক থেকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবছরও মহা জোট কিংবা মহাগঠবন্ধন নিয়ে চর্চা চলছে যদি এমন ধরনের কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহলে বামপন্থীদের অবস্থানটা কি হবে বামপন্থীদের অবস্থান আমাদের পার্টি যে কংগ্রেস হয়ে গেল আমরা সেখানে অবস্থান পরিষ্কার করেছি প্রথম দায়িত্ব হবে যে কোনো মূল্যে বিজেপিকে হারাতে হবে বিজেপি হারলে কেন্দ্রে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য বামপন্থী হিসাবে সিপিআইএম এবং অন্য সবাইকে নিয়ে আমরা একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করব সিট আমরা কটা পাবো না পাবো পরও কথা না আমাদের যে আইডিওলজিক্যাল যে লড়াই আদর্শগত যে লড়াই বিজেপিকে হটানো সেটার জন্য আমরা কাজ করছি এবং সেখানে আমরা বিভিন্ন জায়গাতেই যে বিভিন্ন রাজ্য ভিত্তিক যে শক্তিগুলি আছে তাকে কিভাবে তার সঙ্গে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা যায় এবং করে আমরা এরকম একটা পরিমণ্ডল তৈরি করেছি তাতে দেখা গেছে এখনে যে বিভিন্ন মিডিয়া যদিও প্রচুর পয়সা আজ এইবারও নির্বাচনও নরেন্দ্র মোদী এবং তার দল ঢালছে তারপরও বলবো যে মিডিয়া একটা ভূমিকা গ্রহণ করছেন এবং সমস্ত মিডিয়ার যে অ্যাসেসমেন্ট তাতে নরেন্দ্র মোদী সরকার আসতে পারবে না নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি এটা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে ফলে সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে এখানে আমরা বামপন্থীরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের ভূমিকা পালন করব অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ধন্যবাদ যে জিনিসটা পবিত্রবাবু থেকে উঠে এসেছে তিনি যে জিনিসটা স্পষ্ট তো জানান দিতে চেয়েছেন একশো আটষট্টিটি বুথের মধ্যে পুনর্নির্বাচনকে তারা কোনোভাবেই মানতে পারছেন না কেননা যেভাবে অভিযোগ উঠেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে নির্বাচন কমিশন থেকে যে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে তাতে সন্দেহ রয়েছে এনারা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন সেই সুপ্রিম কোর্ট থেকে কি বেরিয়ে আসবে তার পরবর্তী সময় এনাদের অবস্থান স্পষ্ট হবে তবে তারপরও আগামী দিনে যখন সংসদীয় নির্বাচন শেষ হবে তখন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী সময়ে বিজেপি বিরোধী শক্তির পাশে দাঁড়াবে বামপন্থীরা এবং আগামী দিনে নতুন সরকার গঠনের জন্য নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে এবারে দেখার তেইশে মে কারা শেষ আসি হাসবে নরেন্দ্র মোদীর দল হাসবেন নাকি মহাজোটের সরকার গঠন হবে ততক্ষণ সমস্ত ধরনের আপডেটস পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সোশ্যাল বাংলা ভিজিটার্স অ্যাট ডাব্লিউ 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 ডট দি সোশ্যাল ডটে নমস্কার নমস্কার